不是干嘛呀？那么着急，你就非非得爬吗？嗯，着急。哦，对，这事儿你别跟爸妈说啊，我怕他们担心。姐，你们没事吧？没事儿。干什么呢？妈，我姐怎么说？川子，你去趟上海。啊。我那抽屉柜子里，不还有家里面一个存折吗？你一块儿给你姐带过去。妈，你快去啊！哦，对了，我床头柜第二格里面有一辉的户口本，你一块儿给他拿过去。妈，您之前怎么都不同意，不答应，可是现在出了事儿，怎么反倒同意他们了？我没什么同意和不同意的，这做家长的。不都得替您把坏事想在前头吗？可真要是出什么事儿了，我们就得在后头给你们垫着。你要是见了你姐，你就跟她说，如果在上海太难了，就回北京，家里永远有他们的地方。知道了，我被林青烟摆了一道，干脆退赛了。我当时站在那儿，好像在向全世界展现我的原罪。林静言让所有人围观我，指着我批判。你以为他很了不起吗？他多可怜，多不容易。千玺，贫穷不是原罪，嫉妒才是。我从来没有否认过我自己出身卑微、家境贫寒，所以我谁也不靠，我就靠我自己的努力去赢。这样很脆弱吗？需要他们用那种同情的目光看着我吗？不，你比林静言强大一万倍。可是，当时我站都站不住了，我很绝望。小周。像我们这样的人，难道就意味着永远要屈居人后吗？不，千玺，你不是说过吗？千百年来平民子弟还有一条路，就是读书。对，读书。所以你看，你出去是对的，只不过联系实在是太麻烦了。我当时跑出去给你打电话 ，IC 卡的号码一直都输不对，也真是的。IC 卡的号码为什么要弄那么长啊？是因为英国太远了吗？对不起，千玺，我要是能在你身边就好了。还不是我死乞白赖让你去那么远的。说实话。有时候真挺后悔的，千玺，我有时候也会想，我怎么能离你那么远，离你那么久？我是在用你的失意、你的孤独来画我们的未来。可这样究竟值不值呢？值。
，小周，要是没有你，我以这样的方式输给林静言，我可能真的被他给弄垮了。但是你知道我是怎么好的吗？怎么？我想，就算他把我所有的尊严和骄傲都抢走了，甚至得了欢女冠军，我也不羡慕他。因为我有你，全天下的人都对我不好，还有你对我好，这个谁也赢不了我，他绝对抢不走。他只有现在，我们还有好长好长的未来。抱抱。什么都不用说了，这事的确是怪我。曹总，我跟一辉平时都叫您一声哥，您有什么事儿是不是应该跟我们俩说一声啊？放着这个龙凤 SPA 不说，旗舰店怎么回事啊？当时我急需钞票，就想急着把这个事情谈成，但修路的事情我的确不知道，要不然我干什么要拿你们百分之十的干股嘛？所以那边你也拿钱了。算了，这事儿我不跟你计较。但龙凤 SPA 你那一半，我肯定不能由小宝他们拿走无脑。你能放心，他们也只是想要钞票，只要你肯出路，其他的事情我来谈好了。好，如果办妥了，那百分之十我还给你留着。要是不成，他们不让我干好了，那就来个鱼死网破，谁怕谁呀、啊？好的，好的。这是咱妈的，这是你的，这个我的。哎，这是什么？一辉的。咱妈有跟你说什么吗？说了，说要是上海太难的话，就让你回家。这回真是没脸上班了。你说什么呢你？要连你都打退堂鼓，那我妈可真不认你了啊！谢谢你啊，川子，你回头跟那个阿姨说一声，这钱我肯定加倍还上啊！嗨，都一家人，客气什么呀？我这钱你确实得还，这都是我奶奶我妈给我存着让我娶媳妇使的。你这一下全给我夺走了。再说了，你从我们家捞走一口子，你负责给我填上一个。没问题，你以后彩礼我包了，娶多少个包多少个啊！这差不多。哎呦，这以后你做生意，我可是放心了啊！这时候还不忘了趁火打劫，谁都坑不着你，谁都没你精。哎呦喂，真是嫁出去的女儿泼出去的水。哎，这么会儿你这胳膊肘都拐几个弯了都。不过说真的，啊，这事儿了了以后，你们赶紧回去一趟吧。跟谁逞能，也不能跟爸妈逞能啊，他们都惦记你们。知道。PPT 弄完了啊！狮子之火，反正就他了。加油，嗯，你也加油，祝咱俩啊都能留下来，早日拿到正式的工牌。这是门，哎，还这水平呢，我说。嘎吱嘎吱的也不容易啊，媳妇儿。要我说啊，一回就冲能吃一顿好点的早点，我都劝你赶紧回北京，起码哥们儿我那还一煎饼摊儿呢。少废话，赶紧吃，吃完把碗给我洗了去。同意了，今儿就签啊，这么急。行，那
那宋江见。小宝，怎么说？他们同意了，今儿去松江签合同。太好了。可能没法送你去机场了啊。哎，没事没事没事，我自己走，不用你们送，你们忙你们的啊。来吧，姐夫。来，祝你成功啊。今天是决定各位能否正式进入诺基亚的最后一次考核。薇薇，看你们未来是否能和诺基亚一起同呼吸。二十，祝你们好运。那估计得下午了，挺好的。我好紧张，五十十三号。别紧张，早完事早踏实。嗯。OK， 考核马上开始。到了。嗯，那不是曹先生的车吗？走吧。哎，你甭下去了，那小宝眼神看你有点不正经，我怕一会儿忍不住再踩他一顿怎么办？这还没领证呢，人家看我一眼你就着急啊？这不户口本都拿回来了吗？等回北京见完你爸妈，再把证领了啊。哎，小心点。放心吧，三兔跟着我呢，又不是打架的。日期。我跟你讲清楚啊，钱三天内到位，超过一天算一天的利息。别到时候你自己那一半搭进去还不够付利息的，能晓得吧？这你放心，白纸黑字写着呢，不会乱整。那就好。<笑>就是就是，大家江湖上抬头不见低头见，以后都还是朋友嘛。<笑>得，那这事儿就算了了，先走一步。哎，哎。这个事情嘛是了了，那你打我的这个事情，他怎么了呢？小宝，今天不让他长点记性，他不需要到上海，多少的矿泉水，一瓶吗？两瓶。在一百位经常出差的同事中呢，有百分之八十选择了诺基亚手机，而其中最主要的原因就是因为省电
，它能够保证三到四天的基本联络电量。哦，对。还有一点原因也非常重要，就是如果你忘记带充电器，诺基亚是最好接到充电器的手机左胸有伤口，左胸塌陷，并出现反常呼吸，马上准备氧气面罩。病人喉部以下出现咳血，开放性气胸，有失血性休克症状，双侧瞳孔放大。氧气面罩准备好了。上。叉体脉搏一百一十四每分，呼吸三十二次每分，血压六十四十毫米汞柱。肾上腺素一毫克，外周静脉注射。肾上腺素一毫克，二十毫升生理盐水浸退。大夫，大夫，他不能进。不，他，姐，姐，青青。
谢谢。爹！我还有话没讲，别再挂念。为什么现在有很多人会选择使用诺基亚手机呢？最主要的原因是它质量好，外壳硬度高。我们用手机难免会掉在地上，而有些手机一掉在地上，它的外壳就裂了，屏幕也会碎掉，就无法使用。而我们的手机掉在地上都不会有人在意，捡起来装在兜里，因为有自信它不会有事。诺基亚为什么质量会这么好呢？我们可以来看这张图，它主要是由纸板机构成，不像一般的折叠手机，它的屏幕和按键是由一根排线连接的。喂，怎么了？想想吴姐，吴姐，吴姐出事儿了。考核能调换顺序吗？不可以，规则不能因为某一个人而改变。那我只能请假了。你想清楚。对不起。人生有很多条路，但都是单行线。选择了，就没办法回头。那天，我跑向了人生的另一边，有秦川的那一边，因为他哭了，他需要我。那是二十二岁的我，能做出的最重要的决定。而我，一点犹豫都没有。为什么外二号叫一回吗？因为他喜欢圣斗士里面的凤凰做一回。凤凰是不死鸟，那个一回被打败了，可以涅槃重生，下一次会变得更强。可是他不行。他没有生意，被人捅到了颈动脉。送来的时候，血已经流汗了。那倩倩姐呢？医生和他说，一会不行了。我姐。我觉得，他转身就从三楼跳下去了。那，那他……幸好有个朋友打了一下，人没事，腿断了。一回他本来不会死，他是可以跑出来的。三图说，他都已经跑到门口，他就是怕美国人看到，所以才在那儿死着。你说你们救我干嘛？就让我去陪他。你胡说什么呢
진짜! 闺女，你为你妈想过没有？啊！你要是寻了短见，你妈怎么办？她不得陪着你一块儿？我跟你弟弟呢？啊？咱们全家全都一块儿？从小到大，大家都冲着我姐。所以他有恃无恐，总爱欺负我，动不动就揍我。我就老跟他说：“你就这样吧，我是治不了你。早晚有一天有人能治得了你。我就不信你永远不会吃亏。”秦川，可是我现在后悔了。我我不想看任何人吃我去，我也不想让他吃那么大的亏。我我想他好好的，和平霸道一辈子。等倩倩姐好了，咱还宠着她。还让他横行霸道，你知道吗？刚才是我下楼抱的他，我没想到原来他那么轻，轻到我都不敢撒手，我怕我一撒手。他就没了。我我去看看倩倩姐。瞧瞧，你让我靠一会儿，就一会儿。我庆幸我来了上海，能让秦川靠这么一会儿，值了。姐，喝一口奶吧。倩倩姐，你说句话吧。这都两天了，你一声没吭过，叔叔阿姨觉也睡不踏实。姐，你干嘛姐？啊？别管我。姐，你放心，我不会再往下跳。我知道，再也没有人在下面接着我了。倩倩呢，没经过你们同意，就在上海把婚礼给办了。终于娶到你了。我们不是一时冲动才在一起的，我们真的是想好好过一辈子，也很认真的在为将来做打算了。我肯定会正面给您看，我能让倩倩幸福
，这不户口本都拿回来了吗？我回北京见他你爸妈，再把证领了啊。倩倩，上海那么大，我回来去哪儿找你？等你从国外回来，每当夜幕降临，华灯初上，你随便在上海哪个弄堂打听，都能知道我一会是谁。行，我知道了。怎么样啊？王叔叔说已经出公告了，定性是故意伤害致人死亡。这个主犯呢，做生意也不干净。反正这件事已经在我涉黑的方向查了。总之，严惩。那就好。要不是你找我，我才不会打听这事儿呢。平白无故的被王叔叔数了一顿，问我半天跟这里面的人有什么关系？你跟他说是你女朋友发小家的事儿不就得了？我就是这么说的呀。我要说是你男朋友他们家的事儿。你妈现在就该打电话了吧？谢了。真想不懂你为什么要跟秦川谈恋爱。我还想不懂你怎么一段恋爱谈了三年呢？我回去了，拜拜。我不让你待会儿再上来。我看见王英走了呀。他没看见你上来吧？没，看见又怎么？又不是不认识。你说呢？好了，好不容易我到了英国，你就不能说两句让我高兴点的话吗？我也是真没想到你能来呀、啊。你报销机票，我干嘛不来？无所谓，你要是想玩，我也可以。我大老远跑过来，今天晚上就欢迎的热烈一点吧。你甭送我了，我这次还是去机场。你赶紧回病房吧。真没想到有一天还能得着杨成的计。就这儿吧。回头帮我好好谢谢他。嗯，知道范日落吧？我的心里还能舒坦点。你照顾好自己，这样才能照顾好他们。放心吧，我没什么事儿。倒是你，实习请两天假，得扣工资吧？扣就扣吧，回去好好拍拍领导马屁。嗯，你收拾东西走人吧。我考完 PPT， 您看了吗？你认为我还有看的必要吗？我写的产品特性不是省电，不是信号好啊，不是操作简单，也不是啊什么实用、金帅、商务功能，不是拍照。我写的是贪吃蛇。我觉得呀、啊，就是消费者的选择，除了目标性以外，这个随机性也很强。也就是说，无论你主打什么样的产品特性，都有可能广告失效。那么这个时候，最吸引他们的是什么呢？我认为是情怀。就比如说《贪吃蛇》游戏，一提到诺基亚，就人们自然而然会联想到这个游戏。如果说《贪吃蛇》是诺基亚的标识，那么诺基亚是什么的标识呢？是什么？是时代。我认为我们的产品要有这样的理念，成为时代的注脚。比如五年后、十年后、二十年后，当人们一谈论到二零零五年在用什么手机，答案是诺基亚。这就是情怀的意义，是一种共同记忆，它给予了超出产品本身的价值。很好。如果是在考核的那天
我会给你通过，但是今天，你的 PPT 依旧无效。对于一个企业来说，规则就是规则，所以他不会为任何一个人开绿灯。你的实习成绩，我会给你优；你的考核成绩，很遗憾，是不合格。我懂了，就当你毕业以后进入社会学的第一堂课吧。再见都挺喜欢你的，我以为你能通过考核，所以那天到底发生什么事了？非走不可吗？嗯，非走不可这些高楼的影子，这个东西也得过安检带。不行、啊，不好意思啊，这是骨灰盒，您看能不能？请您遵守安全规定。呢，这是一伙跳，跟我一起走。倩倩，我谁为什么回事啊？最起码他要起飞了，能不能让我们先走？要过安检啊！不好意思啊，不好意思、啊，快一点啊！都给我闭嘴！穿的，穿的。不好意思啊，我们很快很快。不好意思。
你好，我是北京中文系的应届毕业生。那工作怎么没成？哎，那工作啊，太累了，每天加班到九点，不太适合。嗯，还有那外企，你知道吗？事儿特别多，什么都得讲规矩，一点也不通融。啊，还离家远。是不是因为去上海找我，耽误你考核了？不算耽误。那你说倩倩姐遇到那么大的事儿？我肯定得去啊！你傻呀？那你自己的工作就不叫大事儿了吗？你为什么不跟我说一声呢？那说了你肯定不让我去啊！那当然了。那那我要不去，你当时不得靠着墙哭了